அன்பிற்குரிய செல்வாஸ் பயோகேர் மாணவர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா லிவிங் ஆர்கனிசத்தை வந்து ரெண்டு குரூப்பா நம்மளால பிரிக்க முடியும் ஒன் இஸ் அனிமல் குரூப் அனதர் ஒன் இஸ் பிளான்ட் குரூப் இதைதான் கரோலஸ் லிமினேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கனிசம் ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சாரு டூ கிங்டம்ஸ் அப்படின்னா டூ கிங்டம் த ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் இஸ் அ பிளான் டே இப்போ பிளான் டே அப்படிங்கிற கிங்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த பிளான்ஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளான்ஸையும் ஒரு குரூப்பில் வச்சாரு அந்த குரூப்புக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பிளான் கிங்டம் அதோட பேர் பிளான் டே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஆல் த அனிமல்ஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விலங்குகளையும் ஒரு குரூப்பில் வச்சாரு அதுக்கு பேர் அனிமல் கிங்டம் அதோட பேர் அனிமாலியா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கிளாசிபிகேஷனுக்கு ஒரு டூ கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் யார் கொண்டு வந்தது கரோலஸ் இன்னேஸ் அதுக்கப்புறம் த டூ கிங்டம் சிஸ்டம் பிகம் கன்வெர்டட் இன் டு த்ரீ கிங்டம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் கிங்டம் இப்படியே அந்த கிங்டம் வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் வரைக்கும் இருக்கு அதுல மோஸ்ட் பாப்புலர் அதிகமான முக்கியத்துவம் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் எது அப்படின்னா ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் அதை தான் இன்னைக்கு வீடியோலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா த ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் வாஸ் ப்ரப்போஸ்டு பை ஆர்ஜிச் விக்டேக்கர் நல்லா கவனிங்க ஒன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க ஃபைவ் கிங்டம் ஆஃப் ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷனை யார் சார் உண்டு பண்ணா யார் அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போஸ்டு பை ஆர்ஜிச் விக்டேக்கர் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க பாருங்க நைன்டீன் போடுங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸு சிக்ஸ் எத்தனை போடிங்கன்னா நைன் அப்புறம் ஒன்னை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ஒன் போடுறீங்க நைன் அதை அப்படியே தலைகீழ போகிறீங்க சிக்ஸு திருப்பி சிக்ஸ் அப்படி திருப்பிங்க நைன் வந்துடும் புரியுதுங்களா எந்த வருஷம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்போ ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் வாஸ் ப்ரப்போஸ்டு பை ஆர்கஸ் விக்டேக்கர் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் புரிஞ்சு போச்சுங்களா இவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த வேர்ல்டில் உள்ள லிவிங் ஆர்கனிசத்தை ஈவன் பிளான்ஸ் ஆஸ் ஒல் ஆஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டார் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எத்தனை குரூப்பாக பிரிச்சாரு ஃபைவ் குரூப்பாக பிரிச்சாரு அந்த ஃபைவ் குரூப்புக்கு அவர் என்ன பேர் வச்சாருனா கிங்டம்ஸ் அப்போ இவர் எத்தனை கிங்டமா பிடிக்கிறாரு த வேர்ல்டு கண்டெயின் ஆல் த லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன் டு ஃபைவ் கிங்டம்ஸ் ஃபைவ் கிங்டமா பிரிக்கிறாரு என்னன்னு பார்க்கலாமா ஸோ லிசன் ஹியர் த ஆர்கஸ் விக்டேக்கர் வந்து என்ன நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்த ஒரு டாக்ஸானமிஸ்ட் டாக்ஸானமிஸ்ட் அப்படின்னா கிளாசிபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய சயின்டிஸ்டுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா டாக்ஸானமிஸ்ட் வகைப்பாட்டு அறிவியல் அறிஞர் அதான் டாக்ஸானமிஸ்ட் ஓகே அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த ஆர்கஸ் விக்டேக்கர் என்ன பண்ணார்னா இந்த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கனிசத்தை ஃபைவ் கிங்டமாக பிரிச்சார் பார்க்கலாமா என்னென்னு பாருங்கள் ஃபைவ் கிங்டம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ முனிரா செகண்ட் ஒன் இஸ் அ ப்ரொட்டீஸ்டா தேர்ட் ஒன் இஸ் அ ஃபங்கை ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ பிளான்டே த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ அனிமாலியா ஓகேங்களா அப்போ மொத்தமாக எத்தனை கிங்டம் இருக்குன்னா ஃபைவ் கிங்டம்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ முனிரா செகண்ட் ஒன் இஸ் அ ப்ரொட்டீஸ்டா தேர்ட் ஒன் இஸ் அ ஃபங்கை ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ பிளான்டே த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ அனிமாலியா so this are all five kingdom that kingdom was proposed by rgs victaker in the year of 1969 he is a american in the field of taxonomy are you clear so this is the introduction of five kingdom system of classification ipo five kingdom system of classification propose pannada rgs victaker avaroda naad america avaroda field vand taxonomy seringla avaru ethana kingdom ah pirichaaru ngadha ungalku solli kodutha இப்போ இந்த கிளாசிபிகேஷன் அவர் மேக் பண்றதுக்கு எதை சார் அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டாரு வாட் ஆர் த திங்ஸ் பேஸ்டு எதன் அடிப்படையில் இந்த ஐந்து உலக வகைப்பாடு உருவாக்கப்படுது இந்த ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் சொல்லும் பார்த்தீங்களா இதுக்கு தமிழ் நேம் என்ன அப்படின்னா ஐந்து உலக வகைப்பாடு இந்த ஐந்து உலக வகைப்பாடு எதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் வி டிஸ்கஸ் ஹியர் த கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் என்ன கிளாசிபிகேஷன் ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்டு ஆன் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் புரியுதுங்களா ஃபைவ் கிங்டம்னு நமக்கு தெரியும் மொனிர
categorized into two group. One is the prokaryotes, another one is the eukaryotes. If you have an introduction video, you can see the characters of living things. You can see one by one. You can see the cells in the middle of the group. One is the prokaryotes, another one is the eukaryotes. Based upon their nucleus development. If you have a nucleus, you can see the prokaryotes. The nucleus is well developed. There is a nuclear membrane. There is a nuclear pore. There is a nuclear membrane. There is a nuclear membrane. There is a nuclear membrane. Eukaryotes is one. Apa ada first character itu berapa? Apa cell structure apa ni? Apa itu cell? Apa itu prokaryota, eukaryota? Apa yang rosak itu apa? Dua ada isu mana? Thales organisation. Apa Thales organisation apa ni? What is Thales? Or plant ini itu tinggal. Apa plant ini? Apa yang patut kau? Leaf kau, stem kau, root kau, flower kau. So, ini adalah cendera apa plant? Apa nama orang algae yang kaya itu? Orang fungus yang kaya itu? Ada orang tu pati na, ada root itu stem itu nama kita colong mudi mana? Apa yang itu orang plant body yang nama kita root stem leaf pun tadi tadi yang colong mudi dia, ada mana colong? Thalassan colong. Apa kia? Thalass organisation means, kita kerana pada ramai na, ada unicellular, multicellular an pati. Puri juga cah, kalau kau ni ya, first point ni na cell structure. Apa kita kerana pada ramai, orang organisme tu untuk class ini pernah purut orang mudi na orang ini na purut orang prokeri orang ini ikut orang bapak first. रेंडा वो देना पड़ने वाले आदि यूनिसेल्युलर आर्गनिसम और मल्टीसेल्युलर आर्गनिसम आदि ओरिसेल वीरिया पलसेल वीरिया ना पापा रे ये दे रेंडा वो करेक्टर तालेस आर्गनिसेशन पुरी दिन ला अब तालेस आर्गनिसेशन ना यूनिसेल्युलर आ मल्टीसेल्युलर आ अभी ना एनालिस्ट पन रोल उसी हों थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू नो वेरी Autotrophic mode of nutrition அப்படினா, தனக்கு தேவையான உணவை தானே உற்பத்தி சேடுகொண்டால் அது என்ன சொல்லும் தச்சார்பு உட்ட உயிரிகள் அம்ம் சொல்லும் அப்போம் autotrophic என்ன definition that organism to able to prepare its own food material for itself தனக்கு தேவையானது தானே உற்பத்தி பணிக்கிறேன் autotrophic especially green plants இது நம்முக்கு தெரியும் lower class நேன்னும் ப that organism depending upon food from other organism even the other material is a living or non living it is not a matter apo or organism unavukkaga innor organism adavadhu adu uyirulla da irukalam uyiratra da irukalam adha vandu depend manichana nam enna solluvom appadina heterotrophic organism solluvom based upon their depending organism adu edha depend panirko adu living ah irundhuchuna adhu per parasites tamil la vandu ottu nigal appdi solluvom इधर फूड का है नॉन लिविंग थिंग्स अब उनके डिपेंड मनी रहती है ना आदर ना मैंने चलो ना साप्रोफाइट्स ने इंग्लिश लो चलो आदर तमिल ने मुंदे सार उन निकल पुरी दिन ला आप हेडिरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ला टू डिफरेंट कैटेगरी के उन्हीं से पैरासाइट्स अन्दर उन्हीं से साप्रोफाइट्स स the mode of reproduction is asexual reproduction, sexual reproduction, vegetative reproduction, and that's what we have to analyze. Then the last one, pylogenetic relationship. Here, pylogenetic relationship means genetical relationship or evolutionary relationship. What is the other character? The other character is the same as the same as the same as the same as the same. परिणाम पंपुगलिंग तौर पर लाउंडर इन्ना पन्ना रे अनालिस पन्ना रे पुरी दिन ला सो दिस आर ऑल फाइव डिफरेंट थिंग्स टू टेक बेस्ड अपॉन देयर क्लासिफिकेशन आर गेच विक्टेक करो उन्दर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेक पन्ना इन्दर अंजी विषय के लाउंडर आड़ी पढ़े यार दिखता रे सो इधर ना बोलूँ मैं कैरफ्ल the five kingdoms will be done in the first kingdom. Let's see what we will do in the first kingdom. Now, let's see what we will do in the first kingdom. Okay, let's see what we will do in the first kingdom. Five kingdoms will be done in the first kingdom. Let's see what we will do in the first kingdom. Let's see the cell structure and analyze the first point. All the three are prokaryotes. Let's see what we will do in the first kingdom. Let's see what we will do in the first kingdom. Let's see what we will do in the first kingdom. Let's see what we will do in the first kingdom. All the three are unicellular or multicellular. Let's see what we will do. இப்பு ஒரு ஒரு கார்க்கிறேன் அவர் பேச் பண்ணி வராக இருப்பார்கள். Cell structure. அப்பு procurator equal return பாப்பார். அப்பு முனிராவல் உள்ளை எல்லா அர்கனிசம் என்னது? Procurator. First point புரிந்து போச்சா. ரெண்டாவது point பருங்கள். Thales organization. அப்பு Thales organization சொல்முது என்ன பார்க்கனோம். அது unicellular or multicellular 
அப்ப அந்த மொனிராங்கிற கிங்டத்துல உள்ள ஆர்கனிசம் எப்படி இருக்குன்னா யூனிசெல்லுலாரா இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா மல்டி செல்லுலார் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த கிங்டம் மொனிரா கண்டெயின் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார் ஆர் மல்டி செல்லுலார் ரெண்டு கேட்டகரியில எது வேணாலும் இருக்கலாம் மூணாவது விஷயம் பாருங்க மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்ப மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருங்க ஜஸ்ட் ஜம்பா எடுங்க அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க ஆட்டோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆர் மெடினோட்ரோபிக் அப்ப மொனிரால வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இருக்கு ஆட்டோட்ரோபிக் இருக்கு ஹெட்டினோட்ரோபிக் இருக்கு ஹெட்டினோட்ரோப்ஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு பாருங்க பாராசைட்ஸ் அண்ட் சாப்ரோஃபைட்ஸ் இதை பத்தி நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்லிட்டேன் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ அதை பத்தி நமக்கு பாயிண்ட் சொல்லல நெக்ஸ்ட் வி மோன் பைலோஜெனிட்டிக் அதை பத்தியும் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல இப்போ நீங்க கவனிச்சுங்க இந்த பாயிண்ட் பாருங்க செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் அப்போ மொனிராவில் ஒரு ஆர்கனிசம் இருந்துச்சுன்னா அதோட செல்வால் எதனால இருக்கும் செல்லுலோஸ் எல்லா ஆர்கனிசமும் கிடையாது சம் ஆஃப் த மொனிரா த செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த அதர் ஆர்கனிசம் செல்வால் இஸ் ஆப்சன் அப்போ மொனிரால சில ஆர்கனிசத்துல செல்வால் இருக்கு சில ஆர்கனிசத்துல என்ன கிடையாது செல்வால் கிடையாது தென் இது பார்த்துட்டோம் ஆட்டோட்ரோபிக் ஹெட்டினோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பார்த்துட்டோம் தென் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பாருங்க மொட்டைல் ஆர் நான் மொட்டைல் இதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் மொட்டைல் அப்படின்னா நகரக்கூடியது கேன் ஏபிள் டு மூவ் நகரக்கூடிய ஆர்கனிசத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மொட்டைல் ஆர்கனிசம் சொல்லுவோம் ஆர் நான் மொட்டைல் நான் மொட்டைலுக்கு இன்னொரு பேர் செசை நோட் பண்ணிங்க செசை நகராது அப்போ மொனிரால உள்ள ஆர்கனிசம் என்ன பண்ணுவோம் சம் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் கேன் ஏபிள் டு மூவ் சம் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் கே நாட் மூவ் சரிங்களா ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் அபவுட் மொனிரா புரிஞ்சு போச்சுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மொனிரா ஆர்கி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா ஆக்டினோமைசிஸ் அண்ட் மைக்ரோ பிளாஸ்மா ஆல் த பாக்டீரியல் வெரைட்டி அஸ் வெல் அஸ் ஆக்டினோமைசிஸ் அண்ட் மைக்ரோ பிளாஸ்மா இங்க சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்றது டைப் ஆஃப் ஆல்கே ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே சரிங்களா ஸோ திஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மொனிரா அப்ப மொனிராவோட முக்கியமான கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆல் த ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆர்கனிசம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் மொனிரா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதோட கண்டினியூவேஷனா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள ஃபோர் கிங்டத்தை பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்